السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شبريو درشوك شوطا أشكيو أكتي حديث أمرا أبندر شامنة أفستافن كتة جاتشي جار مدهر ويشي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جشرب الشيش وشران تو رسول تيني قطو مهنو بحب شلن تار اكتي انوپام درشتان أشون أشكير ये आलोचनाएँ जरा अंश ग्रहण करें चाहें बिग गो आलोचक मंडली तादेश छते आपना देर पूरी चाय करिए दी आचें डॉक्टर एबीएम हिजबुल्ला अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु एवं रोए चाहें डॉक्टर जकारिया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु आचें शेख अहमदुल्ला अस्सलामुअलैकुम वर शुमानितो दर्शक मंडली अशुन अम्रा आलोचनार घटना प्रभाव जानार जन्नो चले जाच्छी शेख अहमदुल्लाह का चे धन्यवाद अपना के नहमद हु और नसल्ली आला रसूल हिल करीम अम्मा बाद जी अतंतो गुरुत्वपूर्ण एक टी घटना बुत अपनी इंगित करें चेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शस्त्र हिजरीर प एवं हिजाजर मध्यवर्ती अंशल नज़दे तारा ये टोहल दौल अशरु ही बहिनीर तारा अशर पोथे एक जन व्यक्ति के पहले लोग तक तारा चिंते पाले ना जे लोग ती के बा करा तो अब ऐसे टुकु तारा निश्चित होले जे लोग ती ओ मुस्लिम ताके तारा ग्रेप्तर करनी आसले मुदिरते आनार बोरे ये लोग के मस्जिद नवीर को ना � साधारण बंदी शंगे से जुगे जेरो कम बंदी के जब अब रखा होते शेवा बताके रखा होलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बोले थे नेक्स्ट दर्शन बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तार का से एलेन नो तुन बंदी ऐसे छेता सुने ताकि देखते एलेन देखे रसूल करीम सल्लल्लाहु उन्हें बोल लें जे तुमरा काकी नहीं आसली तो बनी हनीफा गोत्रेर नेता लीडर अहली यमामार दिर नेता तो तार नाम तो सुलाकम सवाल असल मूल्य कर लें आरबुखरी बाना वर्षो शुरू थे कि नाम मूल्य कर कथा बोला आसे सुमामाद ने उसाल रदी अल्लाह तलाल तो ताके छालार पोरे रसुलाकम सवाल असलम ताके जी प्रश्न आसले माहौल खबर इंदक जी ना अरे तो ते आसे जे माज़ा लगे तो मानो तुमने किया कुर्बे मानो तुमने तुम ये सुन की कुर्ते चाव मानो जो बोल दीजिए ये तो जे रमगांव कुर्बे ना आप किसी तुम्हारे सिंचाव बने जी जी बोलना जी 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 तो हम तीनों उत्तर कर लें जे इन तक सोल तक सोल ज़्यादा मीन देखो न आपने जो भी आमा के हत्ता करें तो होले एवं एक व्यक्ति को हत्ता कर लें दस शुरू रक्त हुआ सो रक्त तो शोष शुरू हुआ सो साथ लो बारी तो अल्लाह में इतना जलस्कर हम अल्लाह एक बात को तो कुर बैठा करते गिए कोई एक्टी संभव � आपने जो भी होता करें तो साधारण कुरान मानुष नहीं हैं मैं अमी नेता मानुष आम तौर पर पुरुष नहीं हैं होबी ऐसे मने एक जन मानुष के मालूम जा रोक तो आसर्ट था रोकतेर मूल्लो आसर्ट था तेरे पुरुष देख समझने आहोबी ना होबी इर परे दिव्यो वाक्य उन्हें ऐसे बोल लें जे वो इन्तु नाइम आज जो भी आपने ओनो ग्रहो करें 
তাহলে তো নাইম আলা শাকের তাহলে এমন এক ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে ব্যক্তি অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে কৃতজ্ঞ এরপর তৃতীয় বাক্যে তিনি এসে বললেন যে আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সম্পদ চান মুক্তি পঞ্চান তাহলে আমার কাছে সে পরিমাণ যাই চান আপনি মাস ইটা ফাস্তাল আনহু মাস ইটা সে সম্পদের যা ইচ্ছা আপনি চেতে পারেন আসলে এখন সাল্লাহ সাল্লাম কিছুই বললেন না তিনটার কোনো একটি অপশন গ্রহণ না করে তাকে ছেড়ে দিলেন দ্বিতীয় দিন আবার তিনি এলেন এলে বললেন হ্যাঁ মা জ্বালা দেয় তোমার কাছে কি আছে অর্থাৎ তোমার বলার কি আছে অথবা তোমার কাছে কি আছে মা জ্বালা দেয় জিজ্ঞাসা করার পরে তোমার আবনে উসাল রাদি আল্লাহ আনহু আবার আগের দিনের মতো একইভাবে তিনটি অপশন বললেন তৃতীয় দিন আবার রসুল আখান সাল্লাহ সাল্লাম আসলেন আসার পরে তাকে আবার যখন জিজ্ঞাসা করলেন তো বললেন যে গতকাল যেটা বলেছিলাম ওইটাই তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন তাকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দেওয়া হলো ছেড়ে দেওয়ার পর উনি আর দেরি করলেন না সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ নবী থেকে বের হয়ে গেলেন এক বর্ণ আসতে উনি নিজে বের হয়ে গেলেন অন্য বর্ণ আসতে রসুল আখান সাল্লাহ আলিয়াল্লামের কাছে তিনি ইসলাম পেশের আগ্রহ প্রকাশ করলেন তখন তাকে রসুল আখান সাল্লাহ আলিয়াল্লাহ মসজিদ নবীর পার্শ্ববর্তী এক কূপে গোসল করার জন্য পাঠালেন সেখানে তিনি কিন্তু গোসল করলেন এবং এসে আশাদু আল্লাহ ইলাহাইল্লাহ ও আশাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই বাক্য বলে তিনি ইসলামে প্রবেশ করলেন এই ঘটনার পর তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বললেন ইয়াসুল্লাহ আমাকে যখন আপনার অশ্বারোহী দল গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে আমি আসলে তখন ওমরা করার জন্য যেতে চাইছিলাম তো এখন আপনি যেটা বলেন সেটাই করব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্দেশ করলেন যাও তুমি ওমরা করে আসো তিনি ওমরা করার জন্য যখন মক্কা আসলেন মক্কাতে জানা জানি হয়ে গেছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন মক্কার অন্য অন্য কাছারা তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলো আর তবাওতা শুনলাম যে তুমি নাকি ধর্ম ত্যাগ করেছো তুমি নাকি বিধর্মী হয়ে গেছো তো তিনি বলেন যে না আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি ইসলামে ফিরে আসছি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ কাছে তখন সোমা বাইবনে উসাল রাজিয়াল্লাহ তালান হো একটি কথা বললেন যে বনি হানিফা থেকে আর একটি গম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নির্দেশ ছাড়া মক্কায় আসবে না এই হলো মোটামুটি আপনি পেশ করলেন দর্শকদের সামনে হাদিসের মূল ঘটনা আমরা শুনলাম সুপ্রিয় দর্শক আসুন আমরা এখন এ হাদিসের পর্যালোচনামূলক আলোচনা এবং তার শিক্ষাগত যে সমস্ত দিক রয়েছে সেগুলো জানবো আমরা প্রথমে যাচ্ছি ডক্টর জাকারিয়া সাহেবের কাছে বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ সালাত উসলাম রসুল্লাহ বাদ এখানে যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম উদারতা তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে তিনি জোর করে তারা আমাদের ইসলামের বিরুদ্ধে ব্লেম দেয় বদনামি করে যে জোর করে তরবারি ধরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তা হয়নি তিনি তাকে এত ছাড় দিলেন যে তুমি কি চাও তোমার কাছে কি তোমার মত কি সেটা বলো একজন বন্দির সঙ্গে পৃথিবীর কোনো লেডার এমন ব্যবহার অনুভূতি পাওয়া যায় না এত মহানুভবতা পরিচয় দিয়েছেন তিনি বাধ্য হয়েছেন যে রসুলকে ভালোবাসে কোনো কোনো বর্ণা আসছে যখন তাকে নিয়ে আসো বলছে আপনার চেহারা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত চেহারা এখন সবচেয়ে প্রিয় চেহারা হয়ে গেছে আপনার ব্যবহারের কারণ আপনার ধর্ম ছিল সবচেয়ে কেন তিনি এত প্রিয় হয়ে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিত্ব তার মহানুভতা তার আচরণ ব্যবহার এ দেখে না ভালোবেসেতেও পারে না ভালোবাসতেই হবে তাকে এ ভালোবাসা চলে আসে ব্যবহারের কারণে আজও যদি আমাদের ব্যবহার সুন্দর করতে পারি মানুষের সাথে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং অনেক পাপি তাপি মানুষ তার আবার দিনের দিকে ফিরে আসবে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্রোচের ভুল আছে অনেক জায়গাতে অ্যাপ্রোচটা যেন সুন্দর হয় সেটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার রসুল কিন্তু দাহিদের দাওয়াতের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেননি কিন্তু ব্যবহারটা সুন্দর করেছেন খাবার ব্যাপারে তাকে ঠিক খাইয়েছেন একটা বন্দি হিসেবে যা প্রাপ্য তা দিয়েছেন একজন বন্দি হিসেবে তার অধিকার তিনি কিছুই তলোয়ারের বদলতে নয় বরং তার আদর্শ এবং মহানুভব তার আলোকের সম্পর্কে দর্শক উদ্দেশ্যে আসলে এই ঘটনাটি বর্তমান শুধু সময় নয় বরঞ্চ ফেয়ামস পর্যন্ত যারা এই কথা বলে বেড়ায় অপবাদ দেয় যে ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচার লাভ করেছে তাদের জন্য বিরাট এক চপেটা খাত এক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে পুরা কাবিল আমুসমান হয়ে যাচ্ছে সেই ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় হওয়ার কারণে বলছে পাচ্ছে এত সাহস নিয়ে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে আর একটি গম আসবে না 
আসলে ইসলাম প্রচারের যে বিষয়গুলো আমরা দেখি যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব জিহাদের জন্য হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আবু বকর বলেন এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জন্য জিহাদে মুজাহিদ পাঠানো হয়েছে কিন্তু কোথাও কিন্তু এই কথা বলা হয় নাই যে জোর করে তাদেরকে মানে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে অপশন দেওয়া ছিল গ্রহণ করো গ্রহণ করো গ্রহণ করে যে ছেড়ে চলে গেছে কেউ রাজ্য ক্ষমতা দখল করার জন্য কোথাও নামে না সব চলে গেছে সর্বশেষ যেটা আসলে চীন বলেন বা আমাদের পাক ভারত মহাদেশ বলেন যেখানে বলেন ইসলাম প্রচারের যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ছিল কোথাও জেহাদ কোথাও ব্যবসা কোথাও দাওয়াল যে এই যে ব্যবহার আমি আপনাদেরকে পুরো ভারতে ইসলাম প্রবেশের যে ঘটনাগুলো দেখা যায় যে ব্যবসায়ী কাফেলা এসেছে তারা এসে তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করছে সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নির্দেশিত কোরআনে নির্দেশিত ওই দা কালুহুম আউ জনহুম ইফতেরুম তারা মাপ দিচ্ছে তো বেশি দিয়ে দিচ্ছে কম দিচ্ছে না বেশি দিচ্ছে স্থানীয় লোকজন বলে যে একই ব্যাপার যেখানে আমরা একটু কম দিতে চেষ্টা করি সেখানে তারা বেশি দিচ্ছে তখন কিন্তু দেখেন বড় আশ্চর্য কোনো কিন্তু তারা তাদের কাছে ইসলাম পেশ করে না তারা এই ব্যবহারটা দেখিয়েছে যখন এই ব্যবহার দেখেছে তখন তারা বলল যে আসলে তোমরা কারা আমরা আরও তো আরও তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তোমরা এই ব্যবহার পেলে কোথেকে তখন তারা বলল আমাদের দিন হ্যাঁ আমাদের দিন তাহলে তোমাদের দিন তাহলে কোনটি তখন বললো ইসলাম আমাদেরকে তাহলে ইসলামে নিয়ে নাও এই জন্য সেখানে অনেক ব্যবসায়ী সেখানে থেকে গেছেন এবং সেখানে বিয়ে শাদি করে বসতি স্থাপন আবার কেউ সফর করে চলে গেছেন ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সৌদিকে এবং ভারত উপমহাদেশে এভাবেই এইভাবেই দিন সম্প্রসারণ ঘটেছে অত্যন্ত যে মহাসিনুল ইসলাম দিয়ে ব্যবহার দিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা বিরতি দারও প্রান্তে উপস্থিত হয়েছি সুধি দর্শক শ্রোতা এ পর্যায়ে ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমরা আমাদের এই ধারাবাহিকতা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামিন ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন হালাল উপার্জন করুন আজকে বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোতে নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশা পর্দা না করা জাহেলিয়াত মেয়ে সন্তান হলে নষ্ট করা হচ্ছে এটা একটা কাবিরা গুনাহ সবার অধিকার সমান আল্লাহর সঙ্গে অপরকে শরীক করা হলো সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় শেখ শেখ বাংলায় <laughs> একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শক সন্ন্যা সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্না পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতির পরে আমরা আবারও আমাদের আয়োজন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমরা উপস্থিত হয়েছি যে আলোচনায় আমরা ছিলাম সেটি হচ্ছে 
নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আদর্শ এবং মহানুভবতার দ্বারা পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করেছিলেন একটি বিশেষ ঘটনা এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে একজন বন্ধী তার দাম্ভিকতার সবটুকুই প্রকাশ করলেন বিশ্বনবীর সামনে অথচ তিনি রাগান্বিত হয়ে সামনে ঘরে তার উপরে প্রতিশোধ নিতে বললেন না আসুন আমরা এ পর্যায়ে শেখ আব্দুর ইউসুফের কাছে যাই দেখি আসলে পৃথিবীতে মোহাম্মদ সাল্লাম যে সবচেয়ে ভদ্র মানুষ নম্র মানুষ এই বর্ণনাটি তার একটা বিরল বর্ণনা আমরা অবশ্য এই বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে বলতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তার আগে এ হাদিসটিতে যে সবচেয়ে যেটা আমরা পাওয়া হিসাবে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অমুসলিমকেও মসজিদে রাখা যায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি অমুসলিম মসজিদে বসে থাকতে পারে প্রয়োজনে তাকে বেঁধে রাখা যায় প্রয়োজনে সে সময় কাটাতে পারে তাই ইসলাম কবুল করার পূর্বেই সাহাবিগণ তাকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন পত্র হাদিসে আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটা হচ্ছে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার অর্থ সম্পদ ব্যয়ের মূল জায়গায় হলো ইসলাম সে যেন তার অর্থ সম্পদকে ব্যয় করে ওখানে যেখানে ইসলামের খিদমত হয় কোরআন হাদিসের খিদমত হয় তারপরে যেটা আমরা জানতে পারছি যে মানুষ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেই সে বুঝতে পারবে রাসুলের ভালোবাসা ইসলামের ভালোবাসা আর আল্লাহ তালার এই পবিত্র ভূমি কাবা ঘর ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ মৌলিকভাবে রাসুল সাল্লামের ভালোবাসা বুঝতে পারবে না যেটা রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে একটা মানুষ অতক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার দুনিয়ার সব কিছু থেকে প্রিয় জি এ হাদিস থেকে সেটা প্রমাণ হয় আচরণগত বিষয়ে যেটা জরুরিভাবে প্রমাণ হয় অত্র হাদিসে যে রাসুল সাল্লাম কেউ যদি তার সামনে কঠোরভাবে পেশ হয় তাতে আল্লাহ রসুল তার কঠোরতাকে কিছু মনে করতেন না তিনি হয়তো বা এরিকু মনে করতেন যে সে বুঝেনি বলেই এটা বলছে আর বিষয়টা আরও আগে আছে আল্লাহ তালা বলছেন যে ফাবে মারাহমাতি মিনাল্লাহ লিন তালা ওলা কোন তা ফাজান গালিজ আল তাল এরপরে যেটা আল্লাহ তালা বলছেন যে ফা ফান হোম অস্তাক ফেলা হোম আপনি তো সবচেয়ে আল্লাহ তালার বড় দেয় যে আপনি নম্র আচরণের হয়েছেন আপনার আচরণ দুর্বল হলে মানুষ তো আপনার পাশ থেকে সরে যেত এই কথা বলার পরে আল্লাহ বলছেন যে কারো যদি ভুল হয় তাহলে আপনি তাকে মাফ করেন ক্ষমা করুন আর ও যে ভুল করে কিছু বলেছে এর জন্য আপনি পাল্টা আবার আল্লাহকে বলেন যে ও আমাকে যে ভুল করে কিছু বলেছে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করো মাফ করে না তার মানে বিষয়টি কত দূরে চলে গেছে আচরণ বিষয় যেটা আল্লাহ তালা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন এ কারণেই তিনি আচরণ বিষয়টিকে আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে ব্যতিক্রম করে বলতে হয় পেশ করেছেন আবু দারদা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আফকাল উৎসাহী মিজানিল মিন ইমল কেয়ামা খোলকুনা হাসান বিচারের মাঠে মোমেনের দাঁড়ি পাল্লাই সবচেয়ে যেটা ভারী আমল সেটা হলো ভালো আচরণ উত্তম চরিত্র উত্তম আখলাক মানে এইভাবে আর কোন নেকি আল্লাহ রসুল পেশ করেননি হজ যদি আল্লাহ কবুল করেন তো একবারে মা যেদিন জন্ম দিয়েছেন সেদিন মানুষ হয়ে যাবে কিন্তু সবচেয়ে ভারী আমল নয় সবচেয়ে ভারী আমল হচ্ছে ভালো আচরণ যেটা মানুষের জন্য জরুরি যা দিয়ে মানুষ সুন্দর বসবাস করতে পারে একজন আর একজনের সাথে মিলে এই কথাটাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্য জায়গাতে বলেছেন এভাবে যে আনা জাইম বেবাইতিন ফিয়াল আল জান্না আমি জান্নাতের উপরে অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার এর আগে তিনটা বাক্য আছে উপরের বাক্যটা বলেছেন যে আনা জায়েমুন বেবাইতিন ফিরাবাজিল জান্না আমি জান্নাতে একটা ঘর নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার মান তারা কাল মেরা হয় যে তর্ক বিতর্ক ছেড়ে দেয় তারপরে বললেন যে আনা জাইমুন বেবাইতিন ফি অস্তিল জান্না ইমান তারা কাল কিদবা কেউ যদি মিথ্যা ছেড়ে দেয় তাহলে আমি মাঝামাঝিতে একটা ঘর নিয়ে দিতে জিম্মেদার এরপরে শেষের বাক্যে তিনি বলছেন যে আমি 
জান্নাতের যেটা সবচেয়ে উঁচু জান্নাত যেটা জান্নাতুল ফেরদাউস আমি জান্নাতুল ফেরদাউস নিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিম্মেদার লেমান হাসানা খলকা হোক যে তার আচরণকে ভালো করলো যে তার চরিত্রকে ভালো করলো আমি তাকে একবারে জান্নাতুল ফেরদাউস নিয়ে দেবো এবারে আমি জিম্মেদার আনা জাইম বে বাইতিম সে আল আল জান্নাত এই কারণেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্য জায়গাতে বলেছেন যে হাল তাদ্রু না সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারো মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাই কি এ বিষয়ে তোমাদের জানা আছে তারপরে রাসুল সাল্লাম বললেন উখল খোল হাসান ভালো আচরণ ভালো আচরণের মাধ্যমে বেশি মানুষ বেশি বেশি জান্নাতে যায় ভালো আচরণ একটা ব্যতিক্রম জিনিস এই কথাটাকে অন্য জায়গা তাল্লা রসুল সাল্লাম এভাবে বলছেন আবু হরাই রাজি আল্লাহ তালান বলেন রসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বলেছেন ইন্নামাল মোমেন ইয়েজুদে খোলকে হাসানেহি দ্বারা যাতা সায়েম অল কায়ে মানুষ মোমেন তার ভালো আচরণ দিয়ে তাহাজ্জুদের নেকি অর্জন করতে পারে মানুষ তার ভালো আচরণ দিয়ে সেম পালনের নেকি অর্জন করতে পারে আর এই দুটাই হচ্ছে ভালো জান্নাত তো আর সবচেয়ে বড় মাধ্যম বড় মাধ্যম বিশেষ ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা আপনি আদিল্লা ভিত্তিক দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করছিলেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা বলতে পারি সেই ভালো আচরণের প্রতীক মডেল হচ্ছেন ভালো আচরণের দিকটে ইহুদিদের কয়েকজন লোক আল্লাহ রসুলের সামনে এসে বলল আসসালাম আলাইকুম তোমাদের মরণ হোক আল্লাহ রসুল বললেন যে আলাইকুম তোমাদের হোক এই বাক্য আল্লাহ রসুল পাল্টা বলেছেন কিন্তু আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা এটা শোনেননি এখন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা শোনে বলছেন ওয়াসাম আলাইকুম আল্লাহ না তো আলাইকুম আল গাজাব আলাইকুম তোমাদের মরণ হোক তোমাদের উপর ধ্বংস হোক তোমাদের গজব হোক এইভাবে আয়সা রাজি আল্লাহ বলা শোনা করে দিয়েছেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ই একে ওয়ালম ফল ফোসা আলাইকে রিফ তুমি নরম হও তুমি নরম হও কঠোর হয় না কর্কশ হয় না তখন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা বলছেন আলাম তসলাম আকাল ওরা কি বলেছে আপনি শুনেননি তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আলাম তসলাম আমি কি বলেছি এটা তুমি শুনেনি তো এখানে যেটা আমরা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে এই যে ভালো আচরণের সবচেয়ে যেটা সুন্দর দিক সেটা হলো নরম করা শুক্রিয়া শেখ অনেক আরো সুন্দর আলোচনা করলেন তো শেখ আহমদুল্লাহ হাদিসের এই যে বিষয়টা যেটা আপনি উপস্থাপন করলেন এখানে এই লোকটাকে ধরে আনা হলো কেন খামাকা না এই গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল এরকম কিছু যদি বলতেন দর্শকরা কি অবশ্যই যুদ্ধের জন্যই সাবাইকাম সেখানে গেছিলেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধবন্দি হিসাবেই গ্রেপ্তার করে আনা হয় এই ঘটনাটির মূল শিক্ষা যেটি সেটি তো আমরা আলোচনা করলামই যে রসুল আকাম সাল্লাহামের মহানুভবতা মহানুভবতা কোন পর্যায়ে গেলে এরকম নেতৃস্থানীয় একজন সাধারণ মানুষ না লিডার শ্রেণীর একজন মানুষ তিন তিন দিন তিনি শক্তভাবে রসুল আকাম সাল্লামের সাথে কথা বলার পরেও যখন দেখলেন যে কোনো ফিডব্যাক সেরকম আসছে না তখন তিনি মাথা নত করে দিলেন যার আশ্রয়ে মানুষটা আশ্রিত হয়ে আছে সেই মানুষটার সঙ্গে ঠিক দাম্বিকতাপূর্ণ আচরণ করছে তিনি বললেন তাকে ছেড়ে দাও শাস্তি দিতে বলছে এই আচরণ যদি একজন অমুসলিমের সঙ্গে হয়ে থাকে তাহলে মুসলিমের সঙ্গে আচরণটা আরও কত সুন্দর আমাদের হওয়া দরকার কিন্তু আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণ আমাদের আখলাক আমাদের ব্যবহারকে আমরা সেরকম করে থাকি রসুল আকাম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে আশা জেলা তারা বলেছিলেন কানা হলো কুয়াল কোরআন তার চরিত্র ছিল কোরআনের চরিত্র গোটা কোরআনই রসুল আকাম সাল্লাহামের চরিত্রের বিবরণ রয়ে গেছে অতএব একজন মুসলিম হিসাবে আমি মনে করি যে হাদিসের আলোকে এই ঘটনাটির আলোকে আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হলো যে মুসলিম অমুসলিম অমুসলিমদের সঙ্গে যদি সদাচরণে এরকম একটা নজির আমাদেরকে দিয়ে থাকেন রসুল আকাম সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে মুসলিমদের সঙ্গেও এই জন্যই তো প্রচণ্ডভাবে আমাদের আচরণকে সঙ্গে জন্যই তো আপনার অমুসলিমেরাও এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে সারা পৃথিবীতে মোহাম্মদুর রসুল মতো একজন ব্যক্তি যিনি অলরাউন্ডার যে দেশ পরিচালনায় যেমন দক্ষ ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে যেমন দক্ষ ছিলেন সমাজ প্রতি হিসেবে যেমন দক্ষ ছিলেন তার দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যায় না আমি নাম নিয়ে বলছি না অনেকে তো বলেছেন এই পৃথিবীতে বর্তমানে প্রয়োজন মোহাম্মদের মতো একজন নেতার এই জন্যই তো তারা বলেছিলেন তার আচরণ যেমন শত্রুর সাথে তার আচরণ যেমন মিত্রের সাথে তার আচরণ যেমন শিশুর সাথে তার আচরণ যেমন একজন নারীর সাথে তার আচরণ যেমন 
পরিবারের সদস্যদের সাথে কেউ কি পৃথিবীতে দেখাতে পারবে তার কোনো নজির এই হাদিস থেকে আরও কিছু শিক্ষার দিকে আমি ইঙ্গিত করতে পারি সেটা হচ্ছে ইমান যখন কারো অন্তরে প্রবেশ করে সেটা কত মজবুত আকার ধারণ করে তার প্রমাণ হচ্ছে আপনি দেখেন যে লোকটি কঠিন শত্রু ছিলেন তিনি কঠিন ইমানদার হয়ে গেলেন এবং সেটা এমন হলো যে তিনি কত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে এরপরে এ হবে না মানুষের উপরে কঠোর হতে পারে একমাত্র ইমানের ভিন্ন ইমানটাই প্রমাণ করছে তার কত শক্তিশালী ইমান ছিল এটাই রসুল্লাহ অন্য একটা হাতে কথা যেটা বলেছে যে কাদেরদেরকে সবতা বলবে না আমি তো ধর্ম ত্যাগী হই নেই এখানে ও কথাটা প্রমাণিত হয় যে সে আর রকম ছিল ওইটাই আগে যেভাবে বিরোধিতা করেছেন পরবর্তী ঠিক এইভাবে ইসলামের সহযোগিতা করেছেন এটা আমরা অনেকের মধ্যে দেখতে পারি ওমর আদিলানুর ঘটনায় আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ইসলাম গ্রহণের সত্যিকার অর্থে একটি চমকপ্রদ ঘটনা যেখান থেকে অনেক অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আমরা हासिल করলাম আসুন আমরা ও সমাজে আমরা আদর্শ দিয়ে আমাদের শত্রু মিত্র ছোট বড় সবাইকে তাদেরকে আমরা প্রেম ও প্রীতির পূর্ণ বাঁধনে বাঁধার চেষ্টা করি জোর জবরদস্তি করে ভালোবাসা আদায় করা যায় না তখন নিশ্চয়ই আমাদের সামাজিক অবকাঠামোটা হবে অত্যন্ত সুন্দর এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা আমাদের সকলকে এই শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা তুব ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ फिल्टार कर ले पानी विशुद्ध है डायलसिस कर ले रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्ध है कष्टार्जित टा कि विशुद्ध है अल्लाह सुबाना पवित्र कुरने अनेक बार एक कथा बोले आकिमुसलाद वत जकत अर्थात तुम्हारा नाम आदाय करो एवं जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर बर्तमान এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি শর্ট কোড थ्री जिरो डबल जिरो एट थ्री सुईफ्ट वि आई सी कोड आई बीओ बी जि बी डबल टू आई बैन जि बी फाइव टू एलओ आई डी थ्री जिरो नाइन सिक्स थ्री फोर जिरो वन जिरो टू फोर वन नाइन टू टेलिफोन टाक ट्रांसफारे कल कर डबल फोर टू जिरो एट टू फोर टू फोर थ्री टू वन टाक पाठिएमेल कर एडमिन एट द रेट पीस टी डट टी अपन दायित्व पालन कर पुरस्कार निश्चित कर जकत दिए এই দায়িত্ব পূরণ করুন পিস টিভি